Nederlands. Ik snap ook niet dat roet en krudde, dat, 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 dat lijkt helemaal nergens op te maken. Ja, maar toch klopt het wel. Uh, en roet is net even twee weken ouder, toch, dan krudde? Dat is de Godingse uh, literaire magazine. En, en roet is die van Drenthe. Maar deze man die komt daar uit dat, dat, dat grensgebied. Waar je heel veel Godings hoort. Terwijl het officieel in Drenthe ligt. Hij schrijft gelukkig in het Nederlands. Ja, toch Willem? Oh, dat is toch maar de vraag. Ik ben benieuwd welk verhaal die heeft uitgekozen. Je hebt ook heel veel verhalen over pophelden heb je geschreven. Dat is ook nog maar de vraag. Ik ben heel benieuwd. Dames en heren, geef me een applaus. Hier is Willem Haandrikman. Toen John op idee kwam om hier te staan, ik ben hier vroeger wel eens geweest. Toen had ik nog een vriendin die woonde hier. Uh, ja, dat is wel een jaar, dat is wel dertig jaar terug. Ik denk dat het ziekenhuis toen net verlost was van zieken. Uh, ik heb een paar verhaaltjes uitgekozen. Want toen ik dan met het idee van, nou als je dan wat gaat doen, dan kun je beter de boel thematisch aanpakken. Dan ben ik niet zo van de thema's, maar goed. In ieder geval, wat betreft de muziek. Ik wil beginnen met een stukje, dat heeft met muziek niks te maken. Het heet Kopwerk. Je ziet tegenwoordig bij bijna alle columns en kranten of bladen een foto van de maker staan. Ik ben een lezer van het genre stukjes, zoals Simon Camille het noemde, en lees ze al mijn, le mijn volwassen leven lang. Ik ben nooit zo van de turven geweest. Dikker dan reis door de nacht hoeft een boek niet te zijn was heel lang mijn stelling. Dat hield geen stand. Iemand schoof, schoof me ooit helden zonder glorie toe en weer wat laat kwam juristen in mijn leven. Het gekke was dat ik er op geen van die boeken een foto van de auteur stond. Ik heb dus heel lang niet geweten hoe Anne de Vries, Norman Mailer of James Joyce eruit, eruit zien of eigenlijk moet ik schrijven eruit zagen, want ze zijn alle drie al lang dood. In feite is zo'n afdruk niet belangrijk. Maar toch verzon ik altijd een gezicht bij een verhaal. Als het soms na jaren en doorgaans bij toeval gelukte het gezicht bij het boek te zien, dan viel het altijd tegen. Ik had een totaal andere voorstelling van Sman Stroni. Misschien wist zo'n uitgever dat ook en liet het over aan de lezer. In latere tijd werd het juist mode de schrijver groot op het voorplat af te drukken. Wanneer kranten en blademakers op een lumineus idee kwamen hun stukje schrijvers moeite te geven, weet ik niet. Maar er zal ooit iemand geweest zijn die, niet alleen, die het niet alleen bij tekst wilde laten. En sindsdien is het een, op een enkele na algemeen gebruik geworden. Nu lees ik die stukjes niet alleen van bepaalde schrijvers, knip ik ze ook regelmatig uit en herlees ze zo nu en dan. Ik zorg er echter altijd voor dat ik die plaatjes ontzie. Ik wil niet steeds tegen mezelf verzekeren, meestal met de armen over elkaar geslagen, taal en echt aankijken. Alleen Remco Kampers. Laat ik altijd boven zijn komen staan. Die kan ik niet met de papierophalers meegeven. Zelfs wanneer hij verstekt laat gaan, staat zijn beeldenis naast dit berichtje. Gisteren ook weer. Ik keek enige tijd naar de tot een medaillonnetje teruggebrachte foto en voelde mij somber worden. Wat zal er met Remco zijn, dacht ik. En ik zag de voorpagina van de maandagkrant al voor me. Nee, niet te veel aan denken. Hij moet toch op zijn minst... Die andere al haast vergeten dichter Adriaan Morien passeren en die was ook heel lang zo breekbaar als glas. Ik wil gerust 150 jaar leven, zei Adriaan ooit eens. We willen er 60 minder. Als Remco 90 wordt, ben ik 68. Een jaar ouder dan Kees Budding zou worden. Sentiment van de allerlaagste poldergrond, ik weet het. Maar het is zo waar als het leven zelf. <tied> 